اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ سو آج اپریل سیکنڈ ہے اور ہمارا نیکسٹ سیشن ہے میرے خیال سے ففٹین یا سکسٹین سیشن ہے آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے صرف ون آور ٹین منٹس ہیں تو ہم کوئکلی اس کو لے کے چلیں گے بسم اللہ سو سب سے پہلے جو ہے جو آج کی جو خبر ہے میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں بیسکلی ورلڈ کچن کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ فلسطین کے اندر روزانہ لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی رائٹ اور تقریباً پچھلے ایک سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ایک سال سے کام کرتے ہوئے انہوں نے جو کام کیا ہے ابھی اس میں ان لوگوں نے ون فورٹی ملین کا مطلب ہوتا ہے چودہ کروڑ بیس لاکھ کے قریب ان لوگوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا چودہ کروڑ بیس لاکھ لنچز دیے لنچ کھانے جو بھی ہیں نا ٹھیک ہے سو یو کین امیجن کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن تھی جو کہ کمپلیٹ بلاکیڈ کی وجہ سے بھی کے باوجود سمندر سے لا کے دے رہے تھے اور وہ وہیں پر ایک کک کر کے دے رہے تھے اس کے اندر بہت بڑے لوگ تھے بہت سارے لوگ تھے میرا بھی جانے کا ارادہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بہت سارے فارن نیشنلس گئے تھے اور یہ فارن نیشنلس دیز فارن نیشنلس ور بیسکلی فرام یو ایس اے فرام کینیڈا فرام یو کے فرام آسٹریلیا فرام ڈفرینٹ کنٹریز رائٹ سم آف دیم ور مسلمس مینی آف دیم ور نان مسلمس رائٹ مینی آف دیم ور نان مسلمس واٹ ہیپن واز کہ یو ایس اے نے واٹ ہیپن واز کہ اسرائیل نے دے اٹیکٹ اینڈ دے بیسکلی کلڈ ایوری ون آن دا کار ناؤ نتن یاگو ایڈمٹس اسرائیل فورسز کلڈ این جی او ورکرز ان گازا ہی ایڈمٹس بٹ ایز آلسو سینگ اینڈ دس ہول تھنگ از ناؤ دس واز دا اونلی آرگنائزیشن ون آف دا کی آرگنائزیشن ہو واز فیڈنگ دا پیپل دیئر یہ وہ کی آرگنائزیشن تھی جو لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی رائٹ سو یو کین امیجن کہ اس کی جانے سے کیا نقصان ہوگا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ٹھیک ہے نا سو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں کیا کر رہے ہیں سو یہ آرگنائزیشن جو تھی بڑی کرٹیکل آرگنائزیشن تھی نتن یاہو نے اس پہ ایڈمٹ کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اس نے کہا کہ ہم اس کے اوپر فل انویسٹیگیشن کریں گے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی یہ غلطی غلطی میں ہی انہوں نے جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مار چکے ہیں تقریباً پینتیس ہزار سے اوپر لوگ مر چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں اور اس سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے مسنگ ٹھیک ہے نا یعنی کہ کسی کا پتہ ہی نہیں کیونکہ زمین میں جب وہ نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے سو یہ ایک بلیٹنٹ وائلیشن تھی مگر کسی نے کچھ نہیں کیا کیونکہ پاکستانی جو ہیں وہ کرکٹ میچز اور آئی پی ایل کی ٹریننگ اور اس میں لگے ہوئے سعودی جو ہیں وہ جن کی سب میں او آئی سی میں ان کے نام لوں گا جو سب سے بڑے ممالک ہیں نا ٹھیک ہے جو سعودیہ ہے وہ اپنے فٹ بال ایسوسی ایشن میں لگا ہوا ہے رونالڈو نے یہ کر لیا رونالڈو نے فلانا کر دیا ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ سارے جو سعودی بادشاہ ہیں وہ اپنے سٹے کھیلنے میں لگے ہوئے ملیشیا انڈونیشیا اپنے مسائل میں لگی ہوئی ہے دے آر ڈوئنگ دیئر اون اسٹف ٹھیک ہے سو ایوری آرگنائزیشن ایوری کنٹری جو کہ سو کالڈ اسلامک کنٹری ہے دے آر ناٹ اسلامک کنٹریز واللہ ہی دے آر ناٹ اسلامک کنٹریز ٹھیک ہے نا دے آر بزی ان دیئر اون اسٹف سو مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا جو اس کے ساتھ یہ نا اصحاب الخدود ہیں اصحاب اصحاب الخدود جو ہے نا سوت البروج میں جن کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ کے ماننے کی وجہ سے بادشاہ نے زمین میں گڈھا کر کے سب کو جلا دیا تھا زندہ رائٹ تو دس از دا پیپل آف اصحاب الخدود اینڈ دے آر دا پیپل دے آر دا سیم دے آر گوئنگ ٹو دا سیم وہ سو امیجن کہ ابھی مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو تم سب لوگ جو بول سکتے ہو نا تو کم از کم مساد میں جب مساجد میں جب نماز پڑھنے جاؤ تو جا کے امام سے بولو کہ یار تم کیوں نہیں بادشاہ کے خلاف بات کرتے تم کیوں نہیں اس کے خلاف بات کرتے تم کیوں اللہ سے ڈرتے ہو یا ان سے ڈرتے ہو رائٹ سوال یہ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے میں نے کہا میں پانچ منٹ اس چیز کے لیے لوں تاکہ اس کے اوپر اوپنلی ہم بات کر سکیں اور کھانا بھی وہاں پر نہیں ہے پینا پانی بھی وہاں پر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اینڈ دس از دا وہ تو اپنے ایگزام میں پاس ہو گئے ٹھیک ہے نا جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ہے نا دنیا میں وہ سوچنے والی بات ہوگی جو انڈیا کے مسلمان ہوں گے جو کہاں جہاں چاہ بھی رہ رہے ہیں نا ان کو پتہ چلے گا تو زیادہ عرصے جو ہے نا کسی کی بھی جو ہے نا ظلم نہیں چلتا فرعون نے بہت بڑی وہ بنائی سب کچھ کیا اور اسلامکلی ہمیں تو ہے نا گھومنے پھرنا بھی نہیں چاہیے ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس کی حدیث ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے نا لیکن لوگ خود جا کے احرام مصر یہ سب جگہیں جا کے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے بھی جو 
سو کالڈ اسلامی ممالک جو بنے ہوئے نا اس میں بھی بہت زبردست قسم کے کام ہونے والے ہیں سو جسٹ ویٹ کرو تو اگر تم لوگ اس چیز میں سے نکلنا چاہتے ہو تو پلیز اپنی آواز اونچی کرو بیکاز آواز اونچی کرو گے تو یہ جو ہے نا جو منافق لوگ ہیں یہ ڈریں گے اگر آواز اونچی نہیں کرو گے تو یہ تمہیں دباتے ہی چلے جائیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو آج کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ایک بڑی اچھی نیوز ہے جی میں پہلے وہ شیئر کر لیتا ہوں یہ لڑکا جو ہے یہ ہمارے ساتھ اس لڑکے کا نام مجھے نہیں پتا تھا اس نے پہلے بھی کہیں رابطہ کیا تھا مجھ سے آئی ہیو آئی سو ٹوئنٹی سیون تھاؤزینڈ ریلیٹڈ جاب آئی اویلیبل ایچ آر آسک می ٹو سینڈ ریزیوم آئی ٹیک سم ٹائم فرام ہیم کائنڈ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نا آپ ریزیوم پرووائڈ کر دیں آئی سو ٹوئنٹی سیون تھاؤزینڈ ون کا جو بھی تھا اب سب کو اپنے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا کیونکہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے میرے پاس اتنے میسیجز ہیں میں پڑھ نہیں پاتا بہت سارے میسیجز ہیں جس کو میں دیکھ بھی نہیں سکتا اٹس ناٹ پاسبل بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ نا یہ ایک پروسیس سے گزر کے سب کو آنا ہوتا ہے سب مجھے میسیج کر دیتے ہیں اب جس کا پڑھ لیا پڑھ لیا اللہ نے پڑھا دیا اس لڑکے نے مجھے میسیج کیا اس نے مجھے کہا فیصل بھائی آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل آئی ایم اے ڈی سی سی اسٹوڈنٹ آئی ہیو سیکیورڈ اے جاب ایز لرنکس ایڈمنسٹریٹر وتھ فورٹی ایٹی کے سیلری پیکیج اب اس کے ایٹی کے سیلری پیکیج کی جاب ہو گئی آئی وانٹ ٹو ایکسپریس مائی ڈیپیسٹ گریٹیٹیوڈ فار یور ان ویلیوبل گائیڈنس اینڈ مینٹور شپ تھرو آؤٹ مائی جرنی یور ان ویورنگ سپورٹ ہیز پلیڈ اے پیوٹل رول ان ہیلپنگ می سیکیور دس جاب تھینک یو اینڈ تھینک یو اینڈ آل ان آف ایٹی میں نے کہا بھائی مجھے تمہارا نام بھی نہیں پتا تمہارا نام کیا ہے کیا پڑھا ہے کیا نہیں کیا ہے میں نے کہا بھائی سو ناٹ اسٹاپ یور اسٹڈیز سو ڈونٹ اسٹاپ یور اسٹڈیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا مسٹیک ہے اس میں کیپ موونگ فار ود دا ڈپلوما ان اے آئی آپس اینڈ موو یور سیلف آؤٹ آف دس کنٹری ان شاء اللہ ٹوورڈس مڈل ایسٹ اینڈ دین ٹو ای یو میں نے اس کو بولا کہ اپنی پڑھائی میں چھوڑنا آگے بڑھتے چلے جانا اس نے کہا جی بالکل ان شاء اللہ آئی ول جوائن سون اے آئی آپس میں نے اسے کہا سو مائی نیم از علی شان آئی انرول ان ڈی سی سی آر جسٹ اڈی سکس ٹو سیون منتھس ٹو سیکیور دس جاب سو سکس ٹو سیون منتھس پڑھا اینڈ ہی واز ایبل ٹو سیکیور اے جاب ناؤ ایسے لوگ بھی ہیں اسلام میں کہ جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا اور جنت میں ہائیسٹ لیولس کے اندر ہیں اس میں ایک جو نا ایک یہودی بھی ہے جو مسلمان ہو گیا تھا عہد کے اندر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا بٹ یو نا اس نے جہاد کیا عہد میں اور وہ جیت گیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی بشارت دی اور بولا کہ یہی از دا بیسٹ آف جوس ہی از دا بیسٹ آف جوس یعنی کہ یہودیوں میں سب سے افضل جو بندہ ہے وہ یہ ہے اس کے بارے میں فرمایا ٹھیک ہے نا تو اس کے پر بھی حدیث ہے نام مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا جب میں مدینہ گیا تھا تو میں نے اس کا باغ دیکھا تھا اس کا تو میں نے ایک دن اللہ سے دعا کی وہاں پر ان شاء اللہ ایک یہ باغ میں خریدوں گا ان شاء اللہ اینڈ آئی ایم گوئن ٹو ڈو دیٹ ان شاء اللہ ٹھیک ہے نا سو آئی ایم گوئن ٹو ڈو دیٹ ان شاء اللہ سو بٹ دا پوائنٹ از کہ دس از دا ریالٹی اف یو اسٹڈی اینڈ یو فالو دا پاتھ وے یو کین بی یو کین بی سکسیزفل سو جس کی جو استطاعت ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم سب کو اے آئی آپس کہتے ہیں اے آئی آپس از دا بیسٹ بٹ اف یو کانٹ گو فار لیول اف یو کانٹ گو فار لیول سکس گو فار لیول فائیو لیول فائیو نہیں لیول فور لیول فور نہیں لیول تھری سو وٹ ایور یو کین افورڈ گو فار دیٹ اینڈ یو ول بی سکسیزفل از دس یو علی شان از دیٹ یو السلام علیکم سر وعلیکم السلام تم ہو جس نے مجھے میسج کیا تھا یس سر میں علی شان اچھا تم مجھے بتاؤ بھائی تم نے کیا کیا ہوا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے تمہارا تم نے کیا پڑھا وٹ وٹ ہو آر یو سر بیسکلی مائی نام علی شان میں آئی ایم بلونگ ٹو فرام ریمیر خان تو سر میں نے بیچلر کیا ٹوینٹی ٹو میں تو میرے پاس کوئی اسکل نہیں تھا کچھ ایون تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کلاؤڈ سروسز کے بارے میں بھی ایون نہیں پتہ تھا مجھے تو پھر میں نے النافے کے بارے میں سنا تو پھر میں نے النافے جوائن کیا جس کے بعد میں نے ڈی سی ایس اسٹارٹ کیا تو اس دوران پھر میری جرنی اسٹارٹ ہوئی تو میں نے تقریباً اس دوران میری فادر کی بھی ڈیتھ ہوگی جس کی وجہ سے میں نے دو منتھ کا نہیں پڑھ پایا اس کے دوران تو جی تو اس میں پھر یہ تھا کہ میں نے کمپلیٹ اس کو تقریباً ایون میں نے آٹھ منتھ کا سبسکرپشن لی تھی جس میں میں نے آٹھ منتھ پڑھا اس کے بعد میں نے نہیں پڑھا تھا ڈی سی ایس کمپلیٹ بھی نہیں کیا میں نے تو الحمد للہ اسکیور جاگ اینڈ ویری تھینک فل النافی کمپیوٹر سائنس میں تھا تو لیکن مجھے آئی ٹی سے آئی ٹی سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میں نہ مجھے ایون کلاؤڈ سروس کے بارے میں پتا تھا کچھ بھی نہیں پتا تھا مجھے کہاں سے پڑھی کمپیوٹر سائنس کہاں سے کی میں نے یہ گورنمنٹ کالج ہے
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पूरा आर्टिकल इसके ऊपर के सेवन पॉइंट फोर मिलियन टू टेन मिलियन के करीब ग्रेजुएट्स यूएस में निकलते हैं एंड दे कॉन्ट फाइंड जॉब देर आर मिलियन ऑफ जॉब अवेलेबल इन द मार्केट बट लाइक जो एम्प्लॉयर को चाहिए और जो यूनिवर्सिटी क्रिएट करिए देर आर बोर्ड डिफरेंट थिंग्स राइट एंड दैट इज द रीजन दैट दे कॉन्ट फाइंड जॉब्स सो आई एम हैप्पी माशा दैट यू सिक्योर द जॉब बट द जर्नी शुड नॉट स्टॉप हेयर यू शुड कंटिन्यू एंड यू शुड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड मैं बता दूँ तुमको ठीक है ना सर तो इनशा रियली हैप्पी जजाक खैर फॉर योर टाइम inshallah i will talk to you sir, soon sir one more one more thing sir i uh, uh, ask about uh, my next sir, sir main devops mein aage diploma lu ya ai ki taraf move karu ai ops mein tumhe devops bhi mil raha hai sysops bhi mil raha hai next generation ke sysops hain all of these things will take you much much further so if you really want to study study uh, devops sysops combine theek hai na and ai combine because the other thing is like you asked me at some point for a job in saudi arabia i'm not sure the story what whatever the case was theek hai na message tumhare maine padha but there are jobs in middle east there are jobs in saudi arabia in oman bahrain qatar uh there is a there's a lot of opportunities in saudi arabia but they they're not going to last long so agle 10 saal ke andar total i mean everyone will be wherever you go more than 60% of you will find saudis right so yes. because they are being pushed towards working in the sector however yes. uh, like odd jobs like blue collar jobs uh, taxi driving mazduri everything you will see labor workers you will see like all of those jobs will go towards basically the saudis right because yes. uh, the king realized that we can't make this money all the time i can't keep on buying 400 million dollar paintings all the time so i need to save that money uh because i have already spent too much money in terms of billions of dollars in palaces and what not so uh this is something that they have realized because of electrical uh cars and what not right so saudi uh, used to sell a lot of oil to usa but not anymore usa is now buying most of their oil from canada and creating it by themselves as well so they are producing it by themselves right so not creating but producing it by themselves because of the fracking and whatever the things that they are doing so in light of all of these things things are changing in saudi arabia they are trying to create this into a market into an economy just like uae okay yes agar aapki economy bana rahe hain to agar tum isme kaam karna hai you can do so follow that complete kubernetes complete sysops complete devops and complete ai processes theek hai na yes it take you 6 to 9 months go for the exam as well theek hai na because your yes. rahim yar khan university degree is not worth it but your educon yes, Diploma is really worth it, right? Take it now. Yes. So that is something that will take you to the next level, inshallah, and you will be able. And then go there in one year time. Just work here. अभी एक साल काम करो, पैसे जमा करो, सब कुछ करो, अभी पढ़ाई करो, and then start planning to move there. I'm going to show you a uh, like a story about one guy. ठीक है ना? जिसका नाम शावेज है. His name is Shavez, right? Uh, I'm going to search his name. Uh, Shavez. so this this is the guy jisne hamare paas padha hai and he is the guy jisne his name is shavez tumhare paas to bachelor's hai na iske paas bachelor's bhi nahi hai i mean intermediate yes. i took your program which was dccs then upgraded it to devops and sysops and completed it and secured a job for 180000 working remotely for a us based company now theek hai na ye iska number hai if you yes. want his number you can contact him he's he's in uh, pakistan in punjab right Okay. Yes, sir. So, uh, and then now my question is that I'm planning to go either to UK, US, or Canada, or any other EU country. I already have a job and only wants to focus on AI ops. Now he says AI ops. I'm going to pass the exam and then move forward to take admission in MSc program in UK. So my question is that do I need to do Al Razak labs to complete my educational exam at level six or not? Of course, if he needs Al Razak, if you need, if he needs the placement, then he needs to go through basically the Al Razak. labs that's a requirement but he asked a very important question today any any and listen to his question isne kaha assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh asal bhai mujhe na ek sawal tha kar raha tha maine group mein bhi mention kiya tha lekin uska na mujhe koi proper answer nahi tha mil saka basically sawal ye tha ki agar main orkf level 6 ka exam pass kar leta hu to aya usa aur canada mein uski kya equivalency hogi और आया इमिग्रेशन उसको पास करेगी उसको कबूल करती है इमिग्रेशन क्योंकि यूके साइड पे तो थोड़ा मुश्किल है 
लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस मैंने यूएसए और कनाडा को दी है तो उसमें भी ज्यादा अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो यूएसए वाली साइड को मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं तो एक ये सवाल था कि आया आर के लेवल सिक्स के बाद उनकी इमिग्रेशन मुझे कबूल करेगी और आया इसकी इक्वलेंसी यूएसए में आ, क्या होगी तो एक ये सवाल था मेरा जो कि मैं पिछले काफी दिनों से ना पूछना चाह रहा था सो so, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरी वन वॉन्ट्स टू नो नाउ दिस इज दिस गाय इज एन इंटरमीडिएट ठीक है ना दिस इज यू अलीशान अलीशान नाम है ना तुम्हारा राइट यस यस क्योंकि बी एस हमने तो बी एस भी किया हुआ है पाकिस्तान से ठीक है ना जिसकी दिस गाय वॉज अ ड्रॉप आउट ही वॉज अ यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट ही इज लेफ्ट यूनिवर्सिटी बिकॉज ही रियलाइज अर्ली ऑन देर इज नो पॉइंट इन स्टडिंग दिस सो ही लेफ्ट एंड इन दिन ये चला गया उसके अंदर अब मैं तुमको उसके बारे में बता दूँ इसका सवाल का जवाब देता हूँ यू के और यू एस ए और कैनेडा ये सब एक दूसरे के प्रोग्राम्स को रिकगनाइज करते हैं यहाँ क्रेडिट आवर्स देखे जाते हैं हम इस टाइम पर अभी क्रेडिट आवर्स को मजीद अपग्रेड कर रहे हैं और अगले तीन से चार हफ्ते में इसका आपको पता चल जाएगा वट इट मीन्स इसके लेवल सिक्स जो है उसके अंदर आपको थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी क्रेडिट आवर्स मिलेंगे इसके ऊपर बेसिस के ऊपर आप डिप्लोमा आपकी इमिग्रेशन अथॉरिटी भी इसको मानेगी हर कोई इसको रिकगनाइज करेंगे सब करेंगे इस हालत में भी करते हैं उस हालत में भी करेंगे इस हालत में भी हम दे रहे हैं सब कुछ एवरीथिंग इज द सेम हम इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर रहे हैं एंड वी विल कीप ऑन अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज अब एक ड्यूल डिप्लोमा भी आने वाला है कुछ महीनों के अंदर जिसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है यूसुफ प्राइमरीली इसके ऊपर लगा हुआ है ठीक है हमारे डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन जो है एकेडमिक ऑपरेशन सो यहाँ तुम जा सकते हो बट कीप दिस इन माइंड कि यू में तुम जा सकते हो पढ़ने के लिए इस टाइम डिग्री में एडमिशन भी ले सकते हो लेकिन तुम्हारे पास बहुत एक्सट्रीम टैलेंट होना चाहिए ए ऑप्स का अगर वो है yes, तो फिर तुम्हें एच वन बी कंपनीज जो है ना स्पॉन्सर करेंगी क्योंकि तुम मास्टर्स का जब डिग्री करोगे तो स्ट्रीम के अगर तुम्हारी स्ट्रीम के अंदर डिग्री है जैसे ए है या ब्लॉकचेन है या साइबर सिक्योरिटी है एक ख़ास नाम है जो कि डेटा साइंस है जो उन्होंने रखे हुए हैं बिग डेटा उसमें वो तीन साल का वर्क परमिट देते हैं दो साल फिर वन साल या कभी वन साल फिर टू साल तो वन प्लस टू या टू प्लस वन करके वर्क परमिट मिलता है जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट ई ए डी आपको एक कार्ड मिलता है उस कार्ड के जरिए आप कहीं पर भी काम कर सकते हो ठीक है ना कोई स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं कुछ नहीं है लेकिन तुम जहाँ भी काम करोगे तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम बहुत वैल्यूबल हो उनके लिए तो वो तुम्हारे लिए फिर एक इमिग्रेंट वीजा एच वन बी स्पॉन्सर कर सकते एच वन बी के स्पॉन्सर का मतलब हुआ फिर तुम्हें उसके पास पाँच छः साल दस साल काम करना होगा इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए ग्रीन कार्ड फाइल करे तो इमिग्रेंट वीजा भी एम्प्लॉयर फाइल करता है ग्रीन कार्ड भी एम्प्लॉयर फाइल करता है <coughs> ये उसका एक प्रोसेस है ना तुम ये भी कर सकते हो कि तुम अमेरिका चले गए तुम लोग ये डिप्लोमा एन आर क्यू एफ सिक्स करके वहाँ तुमने मास्टर्स में प्रोग्राम एडमिशन लिया मास्टर्स कर लिया तीन साल तुमने काम किया तीन साल काम करने के बाद अगर तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी सब कुछ है तो तुम इसका एक स्पेशल uh, कैटेगरी है वीजे की जिसमें हमारे पास जो uh, सना उस्मानी के नाम से जो uh, खातून काम करती थी सना रशीद ठीक है ना सना उस्मानी है वो तो वो जो है बेसिकली वो जो काम करती थी तो वो बेसिकली uh, उनको मैंने लेटर जो लिख के दिया था वो लेटर मैं आपको भी लिख के दे सकता हूँ जिसकी वजह से आपका वो इमिग्रेंट वीजा हो सकता है दैट कैन हेल्प यू इन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग ठीक है ना शी इज़ वेरी क्वालिफाइड उन्होंने अपना सब कुछ दिखाया हमसे लेटर लिखवाया एंड बेस्ड ऑन दैट शी वॉज एबल टू अप्लाई फॉर दैट तो इसमें आपको किसी एच वन बी स्पॉन्सर की किसी और की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन उसका एक पूरा प्रोसेस है अगेन तो मैं लॉयर से बातचीत करनी पड़ेगी लॉयर्स को रखना पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इन टू दैट पोजिशन बट कीप दिस इन माइंड यू एस ए एक बहुत लंबा राउट है मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा यू एस ए जाने के लिए uh, अगर तो उसके पास पेशेंस नहीं है क्योंकि पेशेंस चाहिए दस साल लग जाएंगे तो उनको ग्रीन कार्ड लेते लेते अगले पाँच साल और लगेंगे पासपोर्ट लेते लेते एक डॉक्टर का क्योंकि मेरी वाइफ डॉक्टर है यू एस की है मुझे पता है हमारे पास सारे यूएस के लोग आते थे पढ़ने के लिए पाकिस्तान से इधर उधर से तो मैंने उनको देखा है उनको दस दस साल लग जाते थे डॉक्टर्स को ग्रीन कार्ड लेने में तो आईटी वाला बंदा जो है ना और डॉक्टर्स ढाई लाख तीन लाख डॉलर सालाना कमाता है ठीक है ना चार लाख इस तरह की उनकी सैलरीज होती है डिपेंडिंग ऑन स्पेशलिटी तो मैं तुमको बता दूँ कि तुम्हारी प्रायोरिटी वहाँ नीचे है बहुत तो तुम्हें बहुत अगर तुम ए ऑप्स में काम करते हो देन यू हैव ऑल द स्किल्स यू नीड टू शो that you are really valuable then you will be paid 150 to 180 to 200000 dollars 1.5 lakh se 2 lakh dollar pe tum ja sakte ho fir tum wo tumhe sponsor karega
जी तोकीर भाई सवाल ले आई बिस्मिल जी सलाम अच्छा एक सवाल था इसका जवाब आप किसी मुनासिब वक्त पे या जब आप उसको बेहतर समझेंगे कब प्लेस करें उसको कि जिस तरह हमारे मुख्तलि कोर्स के को हमारे ट्रैक है राउट है उसके क्या दीनी तालीम के लिए भी कोई राउट होता है कि जिसको फॉलो करें और वो सही राइट हो ठीक है ना तमाम चीज को मद्दनजर रख के यानी फिर फिर भी हमारे यहाँ मौजूद है लोगों की पर्सनल जो है वो लाइफ भी है सोशल लाइफ भी है देखें जामे तो लजर के अंदर वट एवर आप समझते हैं आज के जमाना कैसा है आपको बता देखें तो ट्रैक है पहला क्वेश्चन पूछ देखें दीन की तालीम को ना और दुनिया की तालीम को अलग नहीं करना चाहिए था द बिगेस्ट मिस्टेक वी डेड हमारे पास मूसा मोहम्मद खौरजमी था इबन हाशम ये बड़े बड़े स्कॉलर्स थे जो कि हाफिज भी थे आलम भी थे फिलासफर्स भी थे स्कॉलर्स भी थे ठीक है ना साइन और साइंस के अंदर वो कर रहे थे राइट मुसलमानों की जो पस्ती का जो जवाल शुरू हुआ है ना मेरे पास अभी तक वो किताब मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ ऊपर उस किताब के अंदर उन्होंने बताया कि खुल्फा राशिदीन से लेकर आखिरी खिलाफत आखिरी जो ममलिकत थी मुसलमानों की जो इंडिया में थी जो पता वही फिर सल्तनत तो स्मानिया थी जो सारी सल्तन स्मानिया वॉज द लास्ट वन उसमें उन्होंने सब जो बताया है सब एक्सप्लेन जो किया है तो उसमें जवाल क्यों हुआ क्योंकि हमने दीन और दुनिया की तालीम को अलग कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं देखूँ या इंडिया में देखूँ पाकिस्तान में मदारस में ऑलमोस्ट पचास लाख बच्चे पढ़ते हैं जो वहाँ से निकलते हैं पास आउट होते हैं पचास लाख मसाजिद भी नहीं है वाई आर वी डूइंग दिस थिंग मस्जिद के अंदर जो आदमी फुल टाइम काम काम कर रहा है उसको वो चंदे के डब्बे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी मिलेगी दिस इज़ नॉट हाउ साहब आई यूज टू डू इट राइट जो लोग अपने आप को दीन के लिए बिल्कुल वो कर देते हैं तो उनको कोई वजीफा दिया जाता था वो भी नॉमिनल सा वजीफा होता था लेकिन सबके साथ एक्सपेक्टेंस ये नहीं है ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो सब कुछ कर ले मतलब कि सब छोड़ के बस दीन के लिए बैठ जाए ये गलत तरीका है ठीक है ना मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ जामित अजहर के अंदर क्या होता है कि आपको बीस के रात का कारी भी बनाते हैं जैसे मैं बन रहा हूँ अभी ठीक है ना दस के रात तो लाजमी है दस के रात लाजमी है ये मेरी सारी बुक्स हैं क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो ये मेरी जगह है पढ़ने की तो मैं इसमें किताब है उस किताब का नाम है ये किताब का नाम है अशातबीत दैन ऑथेंटिक किरात ठीक है ना अशातबीत दैन ऑथेंटिक किरात इसके अंदर टेन ऑथेंटिक किरात का जिक्र है ठीक है ना तो जब आपसे जब आपको यानी कि दस किरात आपको पढ़ाई जाती हैं आम तौर पर पाकिस्तान में सब हफ्स पढ़ते हैं हफ्स आगे किसी को आता ही नहीं है बहुत मुश्किल होगा तो वो हो जाएगा जबकि यहाँ पर दस कारी हैं दस कारियों से अलग अलग रिवायत है यानी कि मदीना के अंदर नाफे है अल बसरा के अंदर अबू अमर और अलबसरी है कोफा के अंदर आसम है कोफा के अंदर दो एक और भी अलकसाई है बसरा के अंदर एक और है याकूब मक्का के अंदर इबन कसीर है इबन आमिर हमजा अबू जाफर खलफ खलफ मैं तो मैं खलफ और वर्ष कर रहा हूँ मेरा गलत थोड़ा सा खराब है माफ़ कीजिएगा सो कहने का मकसद ये है ये वो ऑथेंटिक किरात हैं कि जो जो है ना हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली यानी साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को दिया और साहब से हमें मिली तो जो भी वहाँ से निकलता है ना वो ये दस किरात पढ़ता है हदीस पढ़ता है कुरान पढ़ता है साथ साथ वो मास्टर्स भी करता है इंग्लिश में या किसी और सब्जेक्ट के अंदर उसको करवाया जाता है उसके बगैर उसको निकलने नहीं देते ठीक है ना पाकिस्तान इंडिया में उसको आलम बना देते हैं वो इतना मस्किन बन के निकलता है मदरसे से कि कहीं काम नहीं कर सकता ठीक है ना ये गलत है जो मसरी स्कॉलर्स हैं वो दुनिया भर में जाते हैं पढ़ाते हैं उनको इंग्लिश में बात करने आती है उनको अरबी तो जाहिर सी बात उनकी जबान है ठीक है ना और वो डिबेट कर सब कुछ कर सकते हैं उनमें बहुत अच्छे ईमानदार लोग भी निकलते हैं जैसे मेरा उस्ताद है सात साल जेल गुजारी उसने ठीक है ना क्योंकि उसने सी सी के खिलाफ फतवा दिया लेकिन और अब बाहर है माशा अलहमदिल्ला यूसुफ अलकरदावी है बड़े बड़े जामद अजहर से बड़े बड़े शयुख में शेख असल मना सैद कुतुब दे लॉट द लॉन्ग लिस्ट ठीक है ना तो कहने का मकसद ये है शेख रजा रजा जो हैं अब्दुल करीम रजा और मुख्तलिफ मुख्तलिफ दिस अ लॉन्ग लिस्ट बट द पॉइंट इज के मदारस के अंदर जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज एक तो उसको जो है ना जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो एक बड़ा सिंपल सा स्कूल ऑफ थाट पढ़ाया जाता है और उस स्कूल ऑफ थाट के अलावा उसको अगर कहीं वर्ल्ड स्टेज पर खड़ा कर दो तो उसको बात भी करना नहीं आती तो देर इज़ अ डिफरेंस सारे मसाजिद सारे मुफ्ती तकी स्स्मानी साहब की तरह तो नहीं होते मुफ्ती तकी स्स्मानी साहब एक निकले ठीक है ना लेकिन अगर आप दूसरों को देखोगे तो वो सारे के सारे कमर्शल हो जाते हैं यानी कि या तो वो अपने आप को बेच देते हैं या तो वो 
तारिक मसूद जैसे जाके वो कोई काम और तो कुछ नहीं आता ना वीडियोस बना के बस उससे कमाएगा उसको पता है कि हराम है लेकिन वो फिर भी करेगा बोलेगा वो मुफ्ती है किसी और से फतवा लेके आ जाएगा मैंने फतवा ले लिया मेरे लिए हलाल है जबकि रसूल सल्लम फरमा रहे हैं शिमा फरमा दीस में कि ना अगर तुम हलाल हराम माल कमाते हो और तुम उसको चैरिटी में भी दे दो अल्लाह ताला उसको हलाल नहीं करेगा इट्स हराम हलास इट्स हराम ठीक है ना सो वो इट डजन क्लीन योर माल सो ये जो कहना फतवा देना कि भाई माल हमने कमा लिया है और उसमें से सारे एल और उल्टे सीधे एडवर्ड आ रहे हैं और वो कह रहा है कि नहीं ये हलाल है और मैंने क्योंकि मैंने दस परसेंट चैरिटी में दे तो सब हलाल हो जाएगा इस तरह तो फिर लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाएंगे बोलेंगे दस परसेंट चैरिटी में तो हलाल हो जाएगा दिस इज नॉट द वे ऑफ इस्लामिक वो क्योंकि ये चीज़ की बहुत बड़ा मसला है तो उनको बात नहीं करना आती इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर बैठ उनको वो नहीं करना आता ये जो फिक ही मसाइल हैं सब कुछ हैं ये सबको पढ़ना चाहिए नॉलेज हासिल करना सब पे लाजिम है ठीक है ये कहना कि मैं मुफ्ती तकी स्मानी साहब को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था तो मैं नहीं बचाएगा अगर मुफ्ती तकी स्मानी साहब दो दख में चले गए ठीक है ना तो फिर तुम भी फेंक दी जाओगे तुम वहाँ बोलो कि यार मुझे तो मैं तो तुम्हें फॉलो कर रहा था बोलेगा मैं तो तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो भाई मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था मुझे फॉलो करो ठीक है वो तो उस दिन नफसी नफसी हर कोई अपना 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 कर रहा होगा राइट सो इट इज इनकम्बेंट ऑन एवरी मुस्लिम ठीक है ना टू सीक नॉलेज स्पेंड टाइम हम लोग अगर टीवी ड्रामे फिल्में गाने सब हटा दो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है बोलोगे टाइम तो बहुत है सो so, टाइम तुम्हें निकालने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और हलाल तरीके से करना पड़ेगा और उलूम हासिल करने पड़ेंगे द फैक्ट के उस खुल्फा राशिदीन से लेकर आखिरी सल्तनत तक हम इसलिए आगे कामयाब थे इसलिए आगे बढ़ रहे थे कि हम लोगों जो है ना साइंटिफिक उलूम में सब में लगे हुए थे जब हमने सब छोड़ दिया और हम मेटाफिजिकल में लग गए कि जो ना ख्याली दुनिया नहीं होती ठीक है ना कि बाबा जी उड़ रहे हैं फलाना उड़ के जा रहा है उधर से उड़ के जा रहा है दैट वाज़ द प्रॉब्लम कि हमने पढ़ाई छोड़ दी इल्म छोड़ दिए सब कुछ छोड़ दिए जैसे वो बाबा थे वो सीधे उड़ के जाते थे रोजाना सुबह उड़ा होता था बीवी ने एक दिन देखा टेढ़ा उड़ा तो बीवी ने कहा क्या हो गया बोला आज मैंने आधा जिक्र किया था तो इसलिए मैं आधा उड़ा साहबा का नाम वॉक करके जा रहे मस्जिद वो उड़ के मस्जिद जाता था अजीब टोपी ड्राम है ना तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी नज़र आएंगी आप पढ़ेंगे इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा जहालत है बांग्लादेश में ठीक है ना इस मामले में तो दीन की जो जो वो है इशात है वो हमें किताबें की ज़रूरत नहीं है हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत है अपने अंदर ऐसे ूम लाने की एक तो जो एग्जिस्टिंग किताबें जो लिखी हैं इस्कॉलर्स लिख चुके हैं जो हमें सारे सेल्फ स्कॉलर्स दे चुके हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है ठीक है ना और उसके बाद क्या करना है दीन पहले से बना हुआ है साहबा कराम फाउंडेशन बना के चले गए ठीक है ना अगर कोई आया कोई बिदत हो रही थी कोई टे, खिड़की टेढ़ी थी उसको सीधा करके कर दिया बट देर इज नो नीड कि आप जाके ना नई खिड़की लगा दें या वो कर दें नहीं खिड़की सीधा कर दो बस देट सेट सही है तो दीन की इशात जो है उसके लिए ज़रूरी है इस टाइम पर कि ूम के अंदर जो जदीद ूम है उसमें जाना इसराइल ने इतनी जो मेहनत की है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को स्टेब्लिश किया और आज से यहाँ देखो दुनिया में कत्ल वारत का बाजार गर्म है लेकिन कोई बोल नहीं सकता उसके खिलाफ इतना मजबूत है इसराइल फिफ्टी थ्री फिफ्टी सेवन ममालिक कम्बाइंड जो जी डी पी है कम्बाइंड जो पैसा कमाते हैं वो थर्टी ट्रिलियन डॉलर के बराबर है यानी यूएस चाइना को मिलाकर ठीक है ना सही है इतना है उनकी जो फौज है उनकी जो पॉपुलेशन है दो बिलियन से ऊपर है ठीक है ना और उनका जो जी डी पी है वो इनसे भी ज्यादा है उनकी जो फौज है वो सबसे ज्यादा है उनके पास असला सबसे ज्यादा है लेकिन इतनी पस्ती इतनी कमजोरी है कि कुछ कर नहीं सकते इसलिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर तोहिद नहीं है उनको अल्लाह पे यकीन नहीं है बोलते हैं ला महमद रसूल लेकिन अलहकिमिया जिसे कहा जाता है कि जब हमने कह दिया ला महमद रसूल कुरान में इसका जगह जगह जिक्र है ठीक है ना अलहकिमिया के ऊपर सैद को तुमने बहुत इसके ऊपर चीज़ें लिखी हैं कि जब आपने कह दिया कि ला महमद रसूल तो भाई अल्लाह का निज़ाम इम्प्लीमेंट करो क्यों नहीं करते दिस इज़ द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम है इसके वो इसलिए कि हमें जो स्कॉलर्स दिए जा रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस काबिल नहीं है कि वो कुछ कर सके तो वो इन्हीं इन्हीं के पास इन्हीं इन्हीं जर्नैलों को बादशाहों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और फिर अपना ईमान बेच देते हैं सो तुम लोग को नजर आता है कि मैं इतने स्कॉलर से जाके लड़ा हूँ ठीक है ना कि मैं तुम लोग को बता नहीं सकता बड़े बड़े स्कॉलर से उनके बच्चों से जाके लड़ाऊँ ठीक है मैंने बोला यार तुम्हारा बाप कैसा है तुम कैसे हो क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसा भी हुआ है मेरे साथ ठीक है ना रिकॉर्डेड है मीटिंग्स मीटिंग्स रिकॉर्डेड हैं ठीक है ना रोजे में बैठ के बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड मीटिंग्स हैं बड़ी खतरनाक
ठीक है ना तुम लोगों को सब को ये बात समझ लेनी चाहिए कि दीन की तालीम तो फ़र्ज़ है उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मदरसे में जाके सब कुछ छोड़ छाड़ के करो यू नीड टू बी यू आर पार्ट ऑफ दिस दुनिया यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू इन बी सक्सेसफुल एंड बी एट दैट लेवल दैट यू कैन बी सक्सेसफुल ठीक है ना और जाके तुम स्टैब्लिश कर सको चीज़ों को तो तुम लोगों को अच्छी जगह पे काम भी करना है कंपनीज भी स्टैब्लिश करनी सब कुछ करना है यू नीड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू कॉन्ट डू इट अलोन विदाउट जस्ट नोइंग हदीस एंड कुरान नो यू नीड टू नो एवरीथिंग तुम्हें सब चीज़ें पढ़नी है यू नीड टू लर्न एवरी थिंग देन यू विल बी अ सक्सेसफुल मुस्लिम देन यू कैन स्टैब्लिश योर सेल्फ देन पीपल विल लिसन टू यू द रीजन पीपल आर नॉट लिसनिंग टू अस इज बिकॉज वी आर द वीकेस्ट इट्स नॉट द नंबर्स ठीक है ना इट्स नॉट द नंबर्स एज उमर बिन खत्ता वर्दी ने जब उनके ऊपर लोग चढ़ के मार रहे थे इस साइड अगर हम तीन सौ तेरह या तीन सौ या तीन सौ तेरह होते और मोर वी वुड हैव डिफीटेड यू गैस देन वी वुड शोड यू जब उसको मक्के में आकर बोला कि मैं मुसलमान हो गया हूँ सब उसके ऊपर टूट पड़े उसको मार रहे मार रहे राइट जब उसने इस्लाम कबूल किया था उमर बिन खत्ता वर्दी ने से सो दैट्स द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज़ विद अस एंड वी आर नॉट विलिंग टू लिसन क्योंकि हमें आसान पैसा चाहिए वीडियो यूट्यूब के बना लो चैनल से पैसे कमाओ बैठ के टेंशन नहीं है कोई ना वी डोंट वांट टू वर्क हार्ड दिस इज द प्रॉब्लम अनलेस एंड अनलेस एंड अनटिल वी चेंज अवर सेल्फ वी कान डू एनी एनी ऑफ दोस चेंजेस जी नेक्स्ट सवाल देखना सवाल है ये अस्सलाम वालेकुम आई कंप्लीटेड माय बीएस इन कंप्यूटर साइंस एंड लेटर परस्यूड माय एमसीएस विद अ स्पेशलाइजेशन इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट फॉर माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिस्पाइट ऑफ दिस अचीवमेंट आई स्ट्रगल and try to land the uh, it job sector but he failed actually and uh, i ultimately he did an accounting assistant job uh, it, it was not his preferred field so he finished his mcs coursework and he's gearing up for for his thesis right a strong he has strong passion uh, passion for cyber security and particularly in ai jobs in 2024 2024 he has to submit his thesis right and he he also he, he want to ask you what is the optimal research topic for his mcsc thesis considering the trend in next year or in future so uh, topic for his thesis so is he like in pakistan where is he based what's his name yeah he's pakistan but i don't have the data okay so uh try to gather all the data possible when you when they are collecting the when they are putting the information right otherwise if someone is not putting the right information for the display a notice that we won't be able to then answer your question right so i'm going to answer this question in english uh the fact that he has done is he's about to complete his masters in computer science most probably he has done his bachelor's in computer science as well he couldn't find a job and now he's here uh he should study ai ops absolutely yes he should acquire all the skills and should find a job remotely as far as the topic is concerned when he is studying the ai ops he will know the topic i'm you know i'm going to leave it open there go and struck and do do some research you will know the topics there are many topics of devops there are many topics of sysops each and every lab that we are teaching you you can use it as a potential topic for your thesis if you want to but you have to start with the ai ops first start your journey and then go from there ji next sawal next question sir ye hai ki you are you are educating ai ops very strongly right why it is on the top of the qualification and uh, um, what is his future and current position in job market what do we learn from it what we become after it and what is the potential of earning of ai ops the and reason is that you are strongly recommended all the time Yes, the reason I am pushing for AI ops, the reason, ठीक है ना, मैं इसलिए बोल रहा होता हूँ. It contains cyber security, it contains GRC, ठीक है ना, it contains uh, cloud security, it contains DevOps, SOPs, and it is encapsulated with AI. This makes it AI ops, right? Wherever you go in whatever industry you are, like if you are engineer, medical field, biomedical field, chemical engineer, civil engineer, wherever you go, you will find these core requirements. right every industry has a cyber security requirement to secure its data every industry is working on the cloud because they have cloud systems every industry if they are working on the cloud they need a devops team and they have a devops team every industry wherever there is data you will find ai there because ai is analyzing 
and uh, and you know uh, creating reports on the on that data so that it, you can make intelligent decisions so the point is ai ops is part of your life now you can't take it out ai is such a powerful tool that no matter what you do wherever you are there is no other technology you know there was a steam revolution prior to that there were different revolution then industrial revolution came in right uh, then there was a revolution by for the, when the motor car engine was created right now the revolution for the next 20 30 years is none other than artificial intelligence right because ai is the one which is now gathering around its arms around the world it's trying to wrap itself around the world to understand and figure out what you know what makes everything tick and talk what how do you know these these different things really work and to gather all this information it requires trove and trove of data like in in billions and billion in i would say in trillions right whatever the case is right now the latest ai system has around 70 billion plus you know consumption of the tokens token means like characters or information that it is consuming so as we are proceeding these large learning models, LLMs, are getting much more sophisticated in terms of consuming information. So wherever you go, in whatever information you are, whatever industry you are in, if you want to secure yourself for the next 20 years, this is the AI revolution. Everyone was saying IoT. IoT didn't pick up because there was a simple component which was missing was AI, right? Everything, everyone was saying data science. Data science was not there. People have masters in data science, they can't find jobs. That's another story, right? They're running different channels. But on YouTube, this is the easiest way to make money. Just open a YouTube channel. And, you, and if you're a non-Muslim, you can just earn whatever you like. For Muslims, it's not allowed because the, the kind of advertisement that is being shown is something that, which negates our principles of Islam. But anyway, regardless of that, that's a different discussion. What I'm trying to say is like, you need to understand all the key aspects. The key aspects are that you have to understand and comprehend is AI is part of your life. There is no way you can take out AI because it is it is getting embedded and ingrained in whatever you do. So if you basically adopt itself, the AI, and if you embrace it, then inshallah you will be able to proceed in your life. But if you don't, then you will be left behind. Even if you want to go in sysops or DevOps or whatever industries you are in, you need the AI. There is a there's a very important document that I'm creating right now, and I'm going to show it to you. You know, uh, this is there are different fields of AI uh, in the world, and I'm going to share my screen just quickly. Okay, so uh, there are natural. You know, altogether, if I count, uh, there are around 104 disciplines in the world. Natural sciences, biology, chemistry, physics, earth sciences, environmental sciences, astronomy, wherever you go. These are different disciplines, medical and health sciences, medicine, nursing, pharmacy. These are the different uh, verticals of the world. You know, uh, physiotherapy, veterinary science, public health, biomedical science, arts and humanity. All of these things, there is not a single discipline that doesn't have AI. Every single thing has AI. Every single thing. So you can imagine AI is now part of your life. Wherever you go, you will see AI. You know, just like in the next few years, it will become so prevalent in the society that people will be asking questions from AI all the time. But obviously, they are monetizing it right now, right? So you have chat GPT. There, you know, you can just ask question, it will give you the information. There is a there is a Sora, this is the new engine from Chat GPT. You can give it a like create a video for me, it will create a video for you. Right? So the movie making, the business, all of these things, they are they are, they are being done through AI. So whatever you speak is being shown to you right now. That's the that's your that's the prompt. You know, like it's like a genie. You say, like, you know, this is what I need. And it will say, there you go, you have it, right? So AI is the fundamental technology that is changing everything that you do, whether you work whether you study, wherever you are, whatever you are doing, it is not going to replace you completely right now. In the next 30, 40 years, yes, it will. But for now, people are looking to harness the power of AI so they can use it. Because, you know, 
it requires a long time before AI can take over everything because for that, it needs to be sentient. It needs to understand and comprehend everything. And that is not an easy task. The amount of information it needs, the amount of data it needs, the amount of processing power it needs, it's unlimited. So it's not something that it can have right now on the earth, which has limited resources, right? So keeping that all of these things in mind, yeah, and I'm giving you a realistic picture. For the next 30, 40 years, you can safeguard yourself by using, by, you know, learning these things. With AI ops, you can infuse offensive security. With AI ops, you can infuse blockchain technology. Whatever you want to do, you can do that. But AI ops is the part of, of your life. And it, there is no way you can run away from it. Because one way or the other, you will you have to embrace it. You have to adopt it. Otherwise, you'll be left behind. Okay. Next question. So next question is from Mr. Jahazib Kamal. Okay, I want to clarify something that sometimes people don't give their data. Sometimes I don't even have their name. So you have to bear with me. Okay. okay. The question is, which Python library or framework is the most common use, use that serves the purpose in artificial general intelligence and why? Does it make any well, sense? Well, there are many frameworks. I mean, this is, this is a technical question for Dr. Yasser, right? Who is the artificial intelligence head in our department, right? So you can you can uh, uh, ask this question from him when he's there, because he's the one uh, who is developing all the solutions for us as per my specification, right? There are if you know if you understand Python, and our emphasis is on Python teaching you, right? In AI ops, and you understand Bash, these are the core key languages that you need to understand. If you know you know one of the one of them is scripting, the other one is a is a proper language. The, the third one is going to be a natural language of AI. So if you can harness these things, I don't see any need for any other language that you need to learn. Because if you even if there is a new language like a Go or a whatever the case is, right? Or even there are new different frameworks or libraries or whatever the case is. For the open source systems, when we are developing systems, and in our, like if I give you an example of, of us, we are completely relying on open source technologies. We're using whatever framework we can get our hand on. So for example, for dubbing, we are using Whisper. Whisper is a model by, uh, it's one of the libraries that uh, basically whatever I'm speaking right now, it is transcribing in real time. So it's a solution that we have created. So even if I'm talking in Urdu or English, if I'm Urdu English, script it is just writing all the scripts and then it can convert that script into Spanish script or French script. This is how, you know, we started selling our courses in France, in French. So whatever I'm, I'm speaking in Urdu or in English, it is converting that into a script. And then it is uh, basically utilizing Azure services, cloud services to select the best language uh, available. And then it is dubbing it. So for every different purpose, there's a different framework. There's a different libraries that you have to use. It depends on the framework. It depends on the context. It depends on the use case that you're using for, right? So uh, we are using different libraries for even for internally for us. For autonomous uh, purposes, there are different libraries. For cybersecurity, there are different libraries, right? We are, uh, we are using uh, a combination of Elasticsearch, Kibana, and many other things, right? Grafana and what, whatever, and whatever libraries it is available, and we're infusing it with AI and asking AI to continuously analyze the data. So every use case has a different library. There's no one size fits all library or framework. So you have to pick and choose whatever you are trying to do or trying to accomplish, right? But you can post this question in a much more detailed manner, but you need to know and uh, like ask the, the context. Like, what is the context? You know, you want to know the best library or the best framework for creating an AI solution for medicine industry or for automation, like automotive or for aeronautical. It all depends. Every industry has a different use case and every use case requires a different library or framework to get it achieved. Yes. Uh, Mrs. Malik Zarba Khan asked the question, what are the applications of AI in
आपकी आवाज कट रही है फकीर भाई मैं आपने जो मुझे सवाल भेजे थे मैं उसमें से देख लेता व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सा है नंबर नंबर व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस सो द एप्लीकेशंस ऑफ दिस इज द क्वेश्चन राइट मलिक जरबत खान राइट सो द इन द इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इन द इकोनॉमिक्स पार्ट there's a lot of correlation of data hypotheses there's a there's a lot of uh, data strangulation uh, you need to do uh, analyze the data at a larger at a larger scale and try to predict you know if there is any recession coming in or how the how the, uh, the you know the market will react or whatever the case is so you try to get as much ab koshish karte hain you try to get as much certainty as possible in the economic policy when you are designing the economic policy or when you are managing uh, the economic indicators of a given company or whatever the case is right you try to get as much certainty as possible because the art of economics is looking behind you know beyond the fog jo dhun hai uske aage kya nazar aa raha hai kuch jagah nazar aa rahi hai do you see anything or you don't see anything or just like an endless sea right so ai usme bahut madad karti hai world economic forum jo hai they are using artificial intelligence to the max and they have a very good diagram that you can go over there and see right unhone ek bada acha diagram banaya hua hai aur world economic forum ne ek uh, let me see if i can see it world economic forum ai so unhone iske upar pura ek ek bada acha sa they have created a very nice diagram that shows you you know the global uh, future council of the future of intelligence right and they have showed you all the key things ke jiske andar kya kya cheeze hain aap foresee kar sakte hain right so agar aapko uske context mein padhna hai you should go and visit there this is the global future council on the future of intelligence right isme unhone pura bataya six way ai is transformational global health it's time we embrace on agile approach to regulating ai there's a lot of things jo unhone is pe rakhi hui hai and some of these articles theek hai na Uh, वो इसको और इन्हेंस करके यानी कि उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात कर रही है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग ने तमाम चीज़ों के अंदर या इकोनॉमिक्स का क्या है इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी की डिसिप्लिन बिकॉज इट गिव्स यू प्रस्पेक्टिव इन टू द नर्व ऑफ वट इज हैपनिंग विद इन द सोसाइटी राइट सो अगर आपको पढ़ना है यू कैन रीड दिस रीड रीड दिस फर्दर एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ वट आर वट इज हैपनिंग ऑन द ऑन दैट फ्रंट नाउ As far as finance is concerned, finance के अंदर variances हैं, finances के अंदर budgeting है, capex है, opex है, ये रहा multiple things जो आपको finance में करनी होती हैं. हर company के अंदर finance department होता है. Even we have a department in finance, right? So every company has a finance department. Every house has a has a finance department. You know how much we should spend, what we should do, so on and so forth. इन तमाम चीजों के लिए there is data. Wherever there is data, economics में data है, finance में data है. Every field has a data. Wherever there is data. you should you know you will find ai there because you can bring ai it can analyze the data and can show you things and patterns that you haven't seen before or then you or you haven't paid attention to to them before so that's the power of ai in all of these disciplines ji sir jameel sahab ne pucha hai ki aapki awaaz chali gayi ये सवाल है मेरे पास ये जमील साहब ने पूछा सर मैं डेवोप्स ईद के बाद लूंगा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे कंपनी वीजा हाँ यही वाला सवाल है ना बाहर यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपने जी मैं सवाल मैंने पढ़ लिया आपका अगर आपने हेलो जी जी बोलिए तोकीर भाई आपको आवाज आ रही तोकीर भाई जी आवाज आ रही है जी आवाज आ रही बोलिए बोलिए अच्छा हाँ जमील साहब ने कहा कि डेफ से शॉप में वो ईद के बाद एडमिशन लेंगे ठीक है क्या अलनाफे उनको यूरोप के या किसी कंट्री में वीजा स्पॉन्सर करेगा इसमें एक चीज मैं रिमाइंड करा दूँ ईद तक हमारा एक बहुत रोबर्स डिस्काउंट है वो खत्म हो जाएगा आखिर दिन तक है पच्चीस का अगर ईद के बाद इनका प्रोग्राम है तो वो इसको अवेल नहीं कर सकते हाँ पच्चीस डिस्काउंट तो उनको नहीं मिलेगा वट एवर द केसेस अच्छा देखिए 
एक चीज क्लेरिफाई कर दें कि वी ओनली हेल्प यू इफ यू मीट ऑल द अल रजाक रिक्वायरमेंट्स ठीक है ना अल रजाक की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है अगर आपने अल रजाक की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली वी विल हेल्प यू प्लेस ऑन अ जॉब यू डू नॉट डिक्टेट टू अस वेर डू यू वॉन्ट टू गो अवर गोल इज टू प्लेस यू ऑन द जॉब दैट्स इट द जॉब इफ यू आर डूइंग डेवॉप्स द जॉब विल बी अराउंड हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड ठीक है ना इफ यू डूइंग डेफ से सॉफ्ट हंड्रेड एंड फिफ्टी टू हंड्रेड एंड एटी थाउजेंड इस तरह तुम हिट कर सकते हो इफ यू डूइंग ए आई ऑप्स तो दो लाख ढाई लाख से लेकर अपवर्ड राइट डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर इन इफ यूर इन पाकिस्तान दैट्स द दैट्स वट यू कैन अर्न इफ यूर इन इंडिया सिमिलर दैट्स वट यू कैन अर्न इफ यूर लाइक इन मिडल ईस्ट इट्स अ सेपरेट स्टोरी राइट बिकॉज यू आर पेड इन रियाल्स और इन दहरम्स और वट एवर द केस इज राइट इट्स अ सेपरेट स्टोरी सो इट ऑल इट द योर वैल्यू इज डिक्टेटेड बाय बेसिकली द मार्केट डिमांड्स राइट दैट्स वन थिंग वी विल ओनली हेल्प यू एज पर योर वीजा स्टेटस वेर एवर यू आर वी कैन नॉट स्पॉन्सर यू फॉर एनी जॉब्स वी कैन ओनली असिस्ट यू कनेक्टिंग विद द एम्प्लॉयर्स वी कैन असिस्ट यू इन योर स्टूडेंट वीजा येस वी कैन असिस्ट यू इन योर इमिग्रेशन असिस्टेंस येस वी कैन डू दैट वी कैन असिस्ट यू इन प्लेसिंग यू ऑन द जॉब येस डिपेंडिंग ऑन वेर यू आर सो इफ यू आर इन पाकिस्तान और इंडिया यू विल गेट द जॉब देयर इफ यू से येस आई आई एम वर्किंग हेयर बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ रिमोट जॉब देन वी कैन ट्राई टू गेट यू ऑन अ रिमोट जॉब एज वेल बट we cannot help you with the visa uh, like getting the visa for a foreign country because that is not in our hands i cannot lie to you because this is haram in islam a uh, visa is in the hands of the person who is giving you the visa the embassy and the ultimate hand is of the is of allah right so where, wherever allah has written your destination this is where you will end up whether you're muslim or non muslim whatever the case is right so keep this in mind we can only assist you and guide you in terms of making sure that you get there but what happens there from then onwards it's up to between you and the employer because we can't influence we, this is not something we do however we will we can assist you hum aapko guide kar sakte hain visa immigration ke documents complete karne mein sab cheeze complete karne mein agar usne aapko bula liya to hum aapki tamam cheezon ki document check kar liye sab kuch kar liya wo kar sakte hain ye hum aapke liye kar sakte hain मगर ये बोलना कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मुझे बाहर लेके जाओ नहीं दिस इज रॉन्ग दिस इज नॉट इन अवर हैंड्स हाँ हमारा कॉलेज बाहर खुल रहा है वीजा लेना है लेटर ले लो वीजे के लिए जाना पड़ेगा तुमको तो मैं हमने बाहर प्लेस किया रिमोट जॉब कर रहे थे दे ऑफर्ड यू लाइक अ वर्क परमिट सो दैट यू कैन मूव ओवर देयर यू हैव टू गो टू द एम्बेसी नॉट टू अस राइट वी कैन चेक योर डॉक्यूमेंटेशन दिस इज पार्ट ऑफ अल रजाक यू हैव टू बट फर्स्ट यू हैव टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अल रजाक right complete all the courses past number one requirements of allah sir past all the exams of educol part one theek hai linkedin courses you have to attend 10 classes third requirement you have to uh, uh, take the communication course fourth requirement you have to complete all the core courses 85% fifth requirement complete all the internship questions hr questions eq questions okay sixth requirement you have to start doing the labs all the labs seventh requirement part complete the part 2 of the of the exam as well if you meet all of these requirements and then there are some more like writing blogs and whatever the case is you complete all of them you're done then we can place you on the job it can be remote it can be on site you know we are working there is a possibility you may go end up like working in a european country i cannot promise you until it is done there are ways there are certain things you know when i was in pakistan a guy one of my friend he connected me with a finnish guy and this guy was in finland and he said if your students pay us you know something like 15000 euro or something we can give them a work permit for 3 years i said okay so what can they do on this work permit they said they can they can do anything they like but that guy was asking for a lot of money right so there are people like that who does all of those things but i realize that i can do the same thing without 10000 or 15000 euro whatever he is charging by directly connecting with the finnish government so we are doing all of those things by directly collecting connecting with all these different government agencies and tell them like if you are looking for talent we can connect you with the talent and you can assess them 
evaluate them. If they meet your requirements, then you can give them the visa. अगर तुम्हारी requirements से पूरा उतरते हैं तो हमको visa दे दो ठीक है ना Requirement पहली क्या है तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो रिकगनाइज हो आर क्यू एफ सिक्स जो है जो लेवल सिक्स है वो ई क्यू एफ लेवल सिक्स के बराबर यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यू हैव मेट द रिक्वायरमेंट तुम जा सकते हो बट यू हैव टू मीट दो रिक्वायरमेंट्स पहले रिक्वायरमेंट्स मीट करो देन वी कैन हेल्प यू बट पहले रिक्वायरमेंट्स मीट करो बट ये कहना कि आप मुझे जॉब में मुझे जाके वीज़ा मिल लगा देखो मैं तुम्हें रिकमेंड भी कर दूँ मगर वीज़ा देना उनके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू जी Sir, Mr. Uh, a. Rahman says, "Can AI jobs aid in getting PhD scholarship in AI? Is there any role of AI uh, AI jobs to get this scholarship?" No, AI jobs se aapko bachelor's ki equivalency mil rahi hai, 360 credits mil rahe hain, aur aap keh rahe ho ki main PhD like, yani ki level six pe hai, aur wo RQF level eight pe main ja ke PhD mein admission le lunga, aisa thodi hota hai, theek hai? So first you have to complete your bachelor's, masters, and then you can apply. for a phd right so you have to complete rqf level 7 knowledge wise or quality of learning wise zameen aasman ka farq hai jo sare professors baithe hain whatever the professors are unko kuch nahi aata kaam agar unko kaam aata to wo companies chala rahe hote aur logon ko hire kar rahe hote theek hai na to wo to sab baithe hain aaram se apne papers research papers likh rahe hain research paper bhi ab ai ne likhna shuru kar diye hain to fayda kya hua theek hai नॉलेज वाइज में उनमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है यू डोंट नीड टू बी देखो डोंट थिंक कि पीएचडी को सब पता है दिस इज रॉन्ग दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच पीएचडी सबसे फारग लोग होते हैं जिसको फिरा हुआ दिमाग भी कहते हैं पीएचडी ठीक है ना उनको एक स्पेशलिटी के ऊपर काम आता है दैट्स इट अगर किसी को कोई पी करना है ठीक है ना तो वो आम जगह से जाकर अमरीका से पी करना बड़ा आसान है किसी भी यूनिवर्सिटी में घुस जाओ एक अच्छा सा वो लिखो दस लोगों को इंगेज करो ठीक है ना थीसिस लिखाओ जमा कराओ डिफेंड करो खत्म करो बस खत्म ठीक है ना बुक भी लिख दी उसके ऊपर ठीक है ना फलाना फलाना और फिर आप अपनी किताब भी बेच रहे हो वो भी कर दिया दिस नो पॉइंट इन दैट पीएचडी करना विदाउट इंडस्ट्री में बीस पच्चीस साल काम किए बगैर बेकार है इट्स नॉट वर्थ इट ठीक है ना अगर तुम्हें पी करना है पहले कुछ अरसे इंडस्ट्री में काम करो सब कुछ करो उसके बाद जाओ पी करने कम से कम पंद्रह बीस साल काम करो फिर बोले यार चलो लास्ट मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पीएचडी एच कर लूँ देन गो फॉर इट उससे पहले करना बिल्कुल बेकार है ओवर क्वालिफाइड हो जाओगे कोई जॉब पे रखेगा भी नहीं और तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होगा दिस इज माय रिकमेंडेशन जी अहमद अहमद साहब ने सवाल पूछा कि अगर किसी के पास कोई भी अकेडमिक क्वालिफिकेशन ना हो और वो ए में इंटरेस्टेड हो तो कहाँ से स्टार्ट हो अगर कुछ भी नहीं है उसके पास वो ए ऑफिस में जाके कोई प्री रिक्रिट नहीं है आपको इंटर नहीं चाहिए मैट्रिक नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए जाओ स्टार्ट करो एग्जाम्स खत्म करो तुम्हारे पास बैचलर्स की क्वालिफिकेशन आ जाएगी राइट right? तो तुम्हारे पास तो सारे रास्ते खुले हुए हैं और कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है सब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है जाओ उसको फॉलो करो ठीक है हर चीज़ तुम्हें बता दी गई है आई मीन एवरी थिंग इज देयर यू जस्ट हैव फॉलो इट सो ये आपके अपने ऊपर है कि आपको क्या करना है बट ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर डिप्लोमा इन ए आई ऑफ्स बाई अन्नाफे इज ऑलरेडी एक्सप्लेन देयर कि तुम्हें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए देर इज नो प्री रेकट देर आर नो प्री रेकट्स देर आर नो प्री रेकट्स कोई प्री रेकट्स नहीं गो इन स्टार्ट एंड मूव फॉर्ड जी फरुख साहब ने सवाल पूछा है इनका ग्यारह साल का एक्सपीरियंस है फिन टेक में और बी सी सी बी एस आपकी आवाज चलेगी ठीक है ये और ये हमारा ए आई ए आई ऑफ सपोर्ट वहीं से बैठे करना चाह रहे हैं तो उससे कि आपको फी स्ट्रक्चर क्या होगा तो वेबसाइट से मिल जाएगा और दूसरा कि तो फर्दर जॉब लेने में क्या हेल्पफुल होगा यूएस के अंदर देखिए सवाल ये विजिट वीजे पे है हाँ विजिट वीजे पे है विजिट वीजा में आपको ढूंढना पड़ेगा सब कुछ अगर आपने पूरा ए ऑफ कर लिया सब कुछ खत्म कर लिया तो आपके पास ना उसकी इक्वलेंसी आ जाएगी ठीक है लेकिन फिर आपको जॉब तलाश करनी पड़ेगी उसके ऊपर वीज़े के ऊपर बी वन बी टू को जो विजिट वीज़ा यू का कहलाता है उसको किसी चीज़ में तब्दील करने के लिए आपको स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट जब जाता है ना तो उसको ऑलरेडी तीन साल तक का ई मिल जाता है जिस पे वो जाके जॉब कर सकता है एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन पे फुल टाइम जॉब कर सकता है जो करना चाहे कर सकता है ठीक है ना उसके लिए वो आसान है लेकिन जो विजिट वीज़ा पर आता है तो उसको टाइम लगता है उसको देखना पड़ता है सोचना पड़ता है कि क्या है किस तरह से है मैं आपको ये बताते चलूँ कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि लॉस एंजलिस के अंदर पाँच लाख से ज़्यादा लोग ऑड जॉब्स करते हैं ठीक है ना रेस्टोरेंट्स के अंदर सब जगहों के अंदर पाँच लाख से ज़्यादा मैं लॉस एंजलिस में रह चुका हूँ 
ठीक है तो कहने का मकसद ये है कि वो सब लोग ना हैंड टू माउथ हैं बिकॉज उनको इतने पैसे मिलते ही नहीं है सब कुछ है ठीक है ना इतने पैसे कमा नहीं सकते कुछ भी नहीं कर सकते तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट तो यूएस के अंदर इस तरह से रहना बहुत मुश्किल है अनल से नंटिल आपके पास स्टैटस हो जिसमें आप प्रॉपरली काम कर सकें अगर आप प्रॉपरली काम भी कर सकें और क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी यू के अंदर रहना बहुत मुश्किल है बिकॉज आपके पास हेल्थ केयर नहीं होगी यू एस एज अ फॉर्मेटेबल प्लेस ये कहना कि अमेरिकन ड्रीम अमेरिकन ड्रीम अमेरिकन ड्रीम इतना आसान नहीं है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मतलब कि आपको बहुत मेहनत चाहिए बहुत मेहनत करनी है आपको जब मैं यू एस में डायरेक्टर था मेरे पास रेज्यूमे आते थे रोज़ आना और उनके पास वर्क परमिट नहीं होता था वो विजिट वीजे पर होते थे हमारी कंपनी उनको स्पॉन्सर नहीं कर रही थी ठीक है ना लेकिन अगर आपके पास बहुत ही हाईली क्वालिफाइड आप हैं यानी कि साइबर सिक्योरिटी में काम किया हुआ क्वालिफिकेशन भी आपके पास सी एस एस पी के आ गई आपने डिप्लोमा एन ए आई ऑप्स भी कर लिया फिर आप एक पाथवे बना सकते हैं अपने लिए ठीक है ढूंढ कर के भाई आपको लोग स्पॉन्सर कर लें बट यू हैव टू लुक फॉर इट मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ जो आपको एग्जाम में फीस देनी जो भी करना है आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आपको वो आपको देनी होगी दर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस बाय द वे ठीक है लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ना पड़ेगा हाँ ये ज़रूर है कि आप वहाँ से बैठ कर, आप रिमोटली काम शुरू कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में सब जगह पर तो उसमें कम अज़ कम आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे ठीक है ना और इससे आपको यही फ़ायदा होगा कम अज़ कम कि आप ये से मतलब कि मुख्तलिफ जो फ्रीलांसिंग नेटवर्क से वहाँ से बैठ कर, आपने काम शुरू कर दिया जो भी है और इन द मीन टाइम आप ऐसे लोगों को ढूंढें कि जो कंपनी स्पॉन्सर करें आप और ऐसी कंपनीज मिल जाती हैं होती हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं लेकिन फिर वो आपसे काम भी करवाएंगे ठीक ठाक किस्म का पैसे भी कम देंगे तो अगर आपके पास इतना पेशेंस है और आप कर सकते हो देन गो फॉर इट मैं आपको ये फिर मशा दूंगा कि देन गो फॉर इट बी एस आपने किया हुआ है ठीक है ना एन ओवर इलेवन ईयर्स ऑफ इंटेक एक्सपीरियंस भी है आई एम इंटरेस्टेड इन ऑटोमेशन में आपने काम करना है ए आई ऑप्स करो एंड देन अप्लाई फॉर द जॉब्स ठीक है ना सी वेर टेक्स यू ए आई ऑप्स करते करते तुम अपने लिए एफ एन वीजा भी वहाँ अप्लाई कर सकते हो ठीक है ना और एफ एन वीजा से तुम्हें फायदा ये होगा कि कम से कम तुम्हारे अगर मास्टर एक साल का हो जाता है तो तुम्हें या कोई डिप्लोमा शिप्लोमा कर लेते हो जिसके ऊपर तुम्हें ई ए डी मिल सके एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट मिल सके तो तुम उस पाथवे पर जा सकते हो एफ एन से फिर तुम पकड़ सकते हो तो देर आर मल्टीपल वेज यू एस में तुम सेटल हो सकते हो बट तुमने अपनी एज नहीं बताई कुछ नहीं बताया ठीक है ना तो देर आर वेज ऑफ वट यू कैन डू बट यू हैव टू फाइंड आउट ठीक है मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ जितना मुझसे हो सकेगा बट यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना होना पड़ेगा कीप दिस इन माइंड कि डिपेंडिंग तुम किस जगह पर रहते हो यू एस ए में ठंडी जगह है तो हेल्थ केयर फ्री नहीं है वहाँ पर दैट्स नॉट द बिगर प्रॉब्लम ठीक है तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना पड़ेगा दिस लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू बिफोर यू कैन स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू एस इज द प्लेस फॉर यू एंड मैनी अदर फैक्टर्स दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल जी नेक्स्ट सवाल ने सवाल किया कि डीसीएस जो है वो अब अलजा प्रोग्राम का हिस्सा है यानी अलजा प्रोग्राम को इसको कवर करता है अगर सम कोई इसके तो 100 परसेंट कम्प्लाइंस दे यानी ऑल द टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करे जो कि रिक्वायरमेंट है अलजा प्रोग्राम का तो क्या अलनाफे किसी किसी आदमी को गल्फ कंट्री में प्लेस कर सकते हैं जॉब के ऊपर गल्फ के अंदर प्लेसमेंट सबसे ज्यादा आसान है ठीक है ना जिसमें मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज के बजाय गल्फ कंट्रीज में हमारे लिए प्लेसमेंट आसान है ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं समथिंग वी कैन डू वो हम कर सकते हैं आ, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो कंट्रीज हैं इसमें नहीं लेकिन दूसरी कंट्रीज में करना हमारे लिए आसान है अच्छा मोहम्मद आस्क डोंट यू थिंक दैट ए आई फील्ड इज गेटिंग सेचुरेटेड सींग हाउ मेनी पीपल आर जम्पिंग इन टू इट एंड ट्राइंग टू गेट इन टू इट सो इज इट लोग यही बात साइबर सिक्योरिटी के बारे में करते थे दो मिलियन जॉब अमेरिका में खाली पड़ी हुई लोग यही बात जो है ना डेवॉप्स के बारे में कहते थे खाली पड़ी हुई जॉब्स लेकिन यू नीड टू हैव द राइट स्किल्स ना तुम्हारे पास राइट स्किल्स है कि नहीं है वो राइट स्किल्स मैटर करते हैं अगर राइट स्किल्स नहीं है तो तुम ख्वार होते रहोगे इधर उधर ऐसा नहीं है तो अलरजाक के अंदर जो है ना जो उसकी ए आई ऑप्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़ा कर तैयार करके लेके ले जाया जा रहा है ये देखो ये कहना कि यार बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं जन्नत का लेवल सेवन तो मैं जा ही नहीं सकता सेचूरेटेड हो जाएगा ऐसा नहीं है ये रिस्क जो है उसका मामला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है यू नीड टू वर्क हार्ड ठीक है ना मैं जब सुनता आ रहा था साइबर सिक्योरिटी सेचूरेटेड जैसे सेचू
साइबर सिक्योरिटी में ठीक है ना तो हर चीज़ की नौीयत तब्दील होती है ठीक है ना चीज़ उधर ही रहती है ए के साथ ये है कि इतनी इनोवेटिव चीज़ है कि उसके अंदर और नई 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 चीज़ें आ रही हैं इन तो उसमें यू विल कीप ऑन सींग दीज थिंग्स Uh, Muhammad has second part of doubt. He says, "Adoption of AI in software field has phased out. Even software is claiming to be AI software engineer that that does not require human expertise. What is the future value of AI of in such an world?" Second Iske part of the same doubt. के ऊपर मैंने पहले भी बात की है जो तीन चार languages हैं जो बहुत prominent रहेंगी इसके अंदर Python है, natural language है, ठीक है ना और आपकी C है C++ प्लस प्लस ये रहेंगे आपके पास जावा बाकी सारी लैंग्वेजेस जो है ना वो ए आई खुद आपको करके दे सकता है इन लैंग्वेजेस के अंदर इसलिए कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग दूसरी चीज़ें बहुत सारी कर सकते हैं ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का शोभा चेंज हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है एंड इट्स अपग्रेडिंग वेरी वेरी फास्ट द बेस्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू इज़ टू अडोप्ट ए आई प्रिंसिपल्स राइट नाउ सैम ऑल्टमैन ने इसके ऊपर बात की है जो कि इसके अंदर फील्ड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर इनके पास ना ब्लू होते हैं कि हमें क्या करना है जैसे मेरा ब्लू है मुझे अलनाफे कॉलेज बनाना था बना लिया अलहमदिल्ला एकेडमी बनानी थी वो कर ली एकेडमी को चेंज कर रहे हैं हम उसके अंदर बी और पेयरसन का एच एन सी एच एन डी लेकर आ रहे हैं वो कर लिया एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ब्लू फिर हमने इसके अंदर डबिंग की कंपनी बनानी थी वो बना ली ई पेमेंट बनानी थी वो बना के लॉन्च कर दी so we have a blueprint of more than 50 companies alhamdulillah right that we are working on cloud ki company banayi sab kuch so we are doing all of the staff augmentation ki company banayi we doing all of the ye jo companies hain ke paas blueprints hote hain they are following those those blueprints aur ye ek ek karke usko launch kar rahe hain software development agle 2 3 4 saalon mein iski jo na bilkul change ho jayegi noiyat na software programmers jo hai jo high techs hain unko farig kar diya jayega jo bahut mehenge mehenge hain and jaise maine bataya कि अगर ढाई लाख सॉफ्ट किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दे रहे हैं ठीक है ना तो उसको फारिग करेंगे बोलेंगे ढाई लाख की जगह पांच बंदे बिठाओ पचास पचास सबको दो ये चीज़ होगी बट आपको नए लोगों की जरूरत पड़ेगी या हो सकता है कि वो भी उधर ही रहे और आपको नए लोगों को लाना पड़े ये इस वक्त कहना कि ए आई एंड टू एंड सारे काम कर सकती ऐसा नहीं है ए आई एंड टू एंड सारे काम नहीं कर सकती इट्स इट्स डिफिकल्ट इट इज स्टिल डिफिकल्ट राइट ना जी मोहम्मद कासिम ने पूछा है कि मैंने नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मेजर इंग्लिश अरबिक ट्रांसलेशन में किया है और ड्यूरिंग कोविड उन्होंने साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन किया था ठीक है और उसके, उसके बाद उन्होंने एक साल के बाद उन्होंने तैयारी की सी एस एस की और टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में एग्जाम भी दिया है अब ये दोबारा साइबर सिक्योरिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इनको ट्रैक क्या इस्तेमाल करें तो क्या इनको अडोप्ट करना चाहिए नमल यूनिवर्सिटी से मैंने क्या पढ़ा है दोबारा बताइएगा उन्होंने इंग्लिश अरबिक ट्रांसलेशन पढ़ी है इंग्लिश पढ़ी है। लैंग्वेज। मैं 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 गाड़ी में भी बैठ रहा हूं तो मैं बात करते करते ना ड्राइव करते करते आप लोगों से वो कर लूंगा देखें जो इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी है वो तो सारा काम ए करती है पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पहले हमारे पास ना बीस के करीब ट्रांसलेटर्स थे जो बैठ के सुबह शाम बैठ कर हमारी डबिंग में हेल्प सब चीजों में हेल्प करते थे राइट आज हमारे पास एक भी बंदा नहीं बैठा हुआ क्योंकि सब के सब जो हैं वो ए में चले गए ठीक है ना ये हर चीज हमारी जो है वो ऑटोमेटिकली ए आई कर गई ठीक है सो द पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इनकी डिग्री है वो टोटली totally उसका जो यूज केस है वो कोई यूज केस ऐसा नहीं है कि जिसमें ये बहुत अच्छा काम करके कुछ कर सके ठीक है इनको चाहिए कि ये ए को अच्छी तरीके से पढ़ें और ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कहाँ ये काम कर सकते हैं इनको तो अपनी फील्ड ही चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि वो ए कंज्यूम कर चुका है ये इंग्लिश और अरेबिक ट्रांसलेशन में क्या काम करें ए आई फुसा की पूरी पढ़ी हुई है इट कैन डू ऑल ऑफ दो थिंग्स वट इज इन डू ये एक बड़ा यूनिक केस है और ये एक इेलिवेंट डिग्री कहलाएगी क्योंकि ए इतने ज्यादा तेजी से आगे निकल चुका है इट इज ऑलमोस्ट इ रेलिवेंट राइट नाउ फॉर पीपल जिनके पास लैंग्वेज की एक्सपर्टीज है हो सकता है इनको गूगल में जॉब मिल जाए अगर इन्होंने कुछ किया हुआ इस तरह के मेरे एक स्टूडेंट भी था जो इंडिया में पी एच डी किया हुआ था अरेबिक में और वो गूगल में काम कर रहा था ठीक है ना लेकिन बात वही है कि अब उसके लिए भी बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं क्योंकि ए आई उसको टेक ओवर कर चुकी है सो देर आर सर्टन जॉब जिसको टोटली ए आई 
कंज्यूम कर चुकी है उनमें से एक ये जॉब है कॉन्टेंट राइटर्स की कॉन्टेंट क्रिएटर्स की जो जॉब है ना ए आई हैज ऑलरेडी कंज्यूम इट सो मेरा इनके लिए मशवरा होगा ही शुड ही शुड प्रोसीड विद ए आई ऑप्स एंड ट्राई टू सी इफ यू कैन चेंज हिमसेल्फ एंड अडोप्ट completely and going towards completely all the key things ki jisme bilkul alag jagah chale jaye ye mera inke liye mashwara ho sir can you answer in last question without getting a ticket nahi nahi main ticket nahi le sakta mujhe ticket nahi milega second ticket mein meri gaadi ke andar awaaz aa rahi hai uski acha how what how what romania how what romania where does it stand in ai job market uh, if somebody has a opportunity in uae or romania Which one should be preferred choice, Romania or UAE in AI jobs market? बहुत अच्छा सवाल है मैं मिसाल दूंगा जो हमारे पास ना सिस्टर सना काम करती थी ठीक है ना सिस्टर सना उन्होंने मास्टर्स की बैचलर्स किया हुआ था मास्टर्स किया हुआ था ठीक है ना और वो रोमेनिया लुथेनिया में काम करती थी लेटविया या लेटविया लुथेनिया रोमेनिया ये सारी जो है ना ये वो कंट्रीज है जो ठीक है ये यूरोप का पार्ट है इसमें गूगल सब लोगों ने अपने ऑफिस बनाए हुए दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर इन कंट्रीज में जाना कोई नुकसान की बात नहीं है इन कंट्रीज का पीआर भी बड़े आराम से मिल जाता है वो आपको दो दो साल का पीआर दे देते हैं इनको टैलेंट की जरूरत है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ऑफिस खुले हुए गूगल माइक्रोसॉफ्ट इन सब के तो अगर आपको यहाँ जाना है आप जा सकते हो बिल्कुल ठीक है बट द ओनली क्वेश्चन इज के यहाँ से ये लॉन्ग टर्म पे रहने की जगह ही नहीं है तो जब आपकी नेशनैलिटी सब कुछ हो जाए तो आप यूरोपियन यूनियन की आपके पास मोबिलिटी होती है तो आप यूरोपियन यूनियन में कहीं और चले जाओ ज्यादा बेहतर है सना ने भी यही काम किया था सिर्फ सना ने ठीक है ना और उन्होंने हमारे पास काम करने के बाद हमारे साथ काम कर रही थी रिमोटली वहां से पाकिस्तान से वहां चली गई वहां उन्होंने कुछ अर्से काम किया उसके बाद फिर उन्होंने अमरीका अप्लाई किया फिर वो अमरीका चली गई तो ये यू से बेहतर है ये कंट्रीज यू से बेहतर है यहाँ जाना बुरा नहीं है द ओनली थिंग इज द ओनली कैवी आर्टिस्ट ना यहाँ से ये लॉन्ग टर्म पे रहने की जगह ही नहीं है आपको यहाँ से फिर और आगे निकलना पड़ेगा ठीक है ना ये मेरा आपके लिए मशवरा थैंक यू वेरी मच सर फॉर द टुडे सेशन चले वाले वरम्ला 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 वरम्ला